Anche con tre ruote e sempre grande passione, con Cristiano Luzzago e la sua Morgan Three Wheeler. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi abbiamo l'opportunità di presentare un modello molto raro. Si tratta di una Morgan Three Wheeler del 1934. Questo modello è l'ultima evoluzione della serie di queste vetture a tre ruote che nascono agli inizi del secolo perché ci sono delle particolari facilitazioni a livello fiscale sui veicoli di questo tipo perché hanno la peculiarità di avere un peso al di sotto dei 350 kg, motorizzazioni motociclistiche, consentono lo spazio per due persone come una vettura normale pur avendo la caratteristica di essere derivati da una motocicletta e quindi essere particolarmente leggeri e anche molto performanti. Queste vetture sono un condensato di particolarità eccentriche se così vogliamo chiamarle perché furono proprio una sperimentazione nata nel corso degli anni evolutasi fino a questo modello che è stato praticamente non l'ultimissimo perché la Morgan ha continuato a produrre fino agli anni 50 però essendo una macchina del 34 ha già tutte quelle caratteristiche che l'hanno resa molto più evoluta rispetto ai modelli degli anni precedenti ma vediamo di che cosa si tratta nel dettaglio innanzitutto la motorizzazione è di tipo motociclistico nei primissimi modelli i motori erano installati all'interno del cofano motore in seguito quando vennero applicati motori più ingombranti furono applicati esternamente la Morgan adottò come sempre motori non di propria produzione perché la Morgan è una marca che produce carrozzerie e non meccaniche e quindi furono utilizzati motori Jap, motori di altre marche e il motore matchless che è quello installato su questa vettura la peculiarità è che questi motori potevano essere raffreddati ad aria o ad acqua. Questo in particolar modo vediamo è raffreddato ad acqua e quindi qui monta un vero radiatore. Per i modelli invece raffreddati ad aria il radiatore non esisteva e c'era soltanto la calandra che aveva la funzione di completare il frontale della vettura. Bisogna sottolineare che l'utilizzo dei motori in quegli anni era determinato anche dalla disponibilità. Quindi non c'era una linea di produzione nettamente standard, ma veniva utilizzato un po' anche quello che il mercato poteva offrire. Il bello di questo motore è, nel momento in cui si avvia, vedere tutti i meccanismi delle aste e bilancieri delle valvole che sono in movimento all'esterno, proprio come in una motocicletta di quegli anni. Per quanto riguarda la telaistica, è un telaio molto molto semplice che termina con la ruota eh, motociclistica nel vano posteriore che è supportata a due eh, balestre semiellittiche e la trasmissione è a catena. Qui abbiamo già un modello a tre marce con retromarcia mentre i modelli precedenti avevano soltanto le due marce e per azionare la retromarcia c'era un modo molto semplice bisognava scendere e spingerla indietro perché non era prevista nelle dotazioni di serie. Interessante notare sulla plancia la strumentazione quasi inesistente e sul volante una serie di leve che ci incuriosisce. La leva che abbiamo a destra è la leva che aziona l'acceleratore e quindi non esiste sul pianale della vettura il pedale dell'acceleratore, c'è solo il pedale del freno e della frizione. Conseguentemente è abbastanza difficile riuscire a manovrare con Sessualmente il volante, quindi sterzare, accelerare e decelerare perché è tutto praticamente sulla leva del volante. Ci sono altre due leve che servono in fase di avviamento, una è per l'anticipo e l'altra è per il choke cioè l'arricchitore, quello che noi chiamiamo aria. Posteriormente abbiamo un vano molto ampio nel quale sono alloggiate la dinamo, la batteria, una tanica supplementare per la benzina e una tanica per l'olio.
Altra peculiarità sono questi due tappi sul cofano della vettura. Come sappiamo il motore è installato frontalmente, quindi qui non abbiamo un gruppo propulsore, viceversa abbiamo il serbatoio dell'olio che si apre e il livello deve essere misurato semplicemente ad occhio oppure con una stina che è riposta nel bagagliaio e il serbatoio del carburante. L'auto è particolarmente spartana, però ha in dotazione una cappottina che consente di affrontare anche le giornate di pioggia ed è installato un simpatico, quantomeno curioso, motorino a tergicristallo che ha già un azionamento non elettrico ma pneumatico, quindi derivato dal motore, che funziona se il motore va, ma se il motore rallenta anche il tergicristalli rallenta, quindi è necessario se piove andare molto forte, altrimenti non c'è la possibilità di pulire il parabrezza.